పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ రీతిగా చెప్పబడిందండి తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కలంకమునైన భక్తి ఏదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండను వారి ఇబ్బందులలో పరామర్శించుటయు ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకునుటయోనే అని బైబిల్ గ్రంథం మనకి బోధిస్తూ ఉందండి అయితే మరో సందర్భంలో ఏముంటుందంటే ఉపకారమును ధర్మమును చేయుట మరిచిపోకండి అని ఒక చోట ఉంటుందండి మరొక చోట ఫిబ్రి పత్రికలు అనుకుంటాను ఆ మాట ఎక్కడ ఉంటుందండి సహోదర ప్రేమ నిలవరముగా ఉండనియండి ఆతిథ్యము చేయ మరిచిపోకండి దాని వలన కొందరు ఎరుగకయ్యే దేవదూతలకు ఆతిథ్యము చేసిరి ఇలాంటి మంచి మాటలు మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా చోట్ల మనకు కనబడతాయి సో దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈ వచనాల్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ వచనాల్ని మన జీవితంలోకి మనం ఎందుకు అన్వయించుకోకూడదు అని నాకు అనిపించింది అలాగే మీ మిమ్మల్ని కూడా నేను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాను ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని ఇప్పుడే విడిచిపెట్టును గాక అయితే విషయం ఏంటంటే మన బియోలా మినిస్ట్రీస్ ఇండియా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి అనగా ఏంటండి సామాజిక పరమైనటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా మనం ఎందుకు చేపట్టకూడదు సహజంగా సంఘ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వారికి మనం సాధారణంగా ఏదైనా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయటం కానీ లేదా ఆయా సందర్భాల్లో ఏదన్నా లేదా ఆయా సందర్భాల్లో ఏదన్నా వస్త్రాలు దానం చేయటం కానీ ఆ గిఫ్ట్గా ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే ఏదన్నా చిన్న చిన్నగా హెల్ప్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని చర్చలు అలాగే చేస్తూ ఉంటాయి అడపదడప అయితే మన బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ ఇండియా నందు ఇక నుంచి కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా బలంగా ఈ పరిచర్యలు మేము ముందుకు కొనసాగాలి అని ఆశిస్తున్నాం అయితే ప్రేరేపించబడినటువంటి వారు మాకు సహకరించండి మాతో కలిసి మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంపులు పొందడానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను గుర్తుంచుకోండి మన క్రీస్తు విజయం ఛానల్ అనేటువంటి దాన్ని లేదా క్రిస్టియన్ రైట్స్ అనేటువంటి మన రెండవ ఛానల్ని కానీ మరి చాలా వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో వీక్షిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అమెరికా అనండి ఇంగ్లాండ్ అనండి లేదా ఇంకా దుబాయ్ అనండి మలేషియా అనండి కువైట్ కానీ ఇలాగా రకరకాల దేశాలలో క్రైస్తవ సోదరులు తెలుగు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ దేశంలో ఉన్నా ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీలో కూడా ఇలాగున మన యొక్క ఆ ఛానల్ని వీక్షించేవారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు మీ అందరికి కూడా ఇదే మా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఆహ్వానం మన మినిస్ట్రీలోకి మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు కావటానికి భాగస్వాములు కావటానికి ఇది మా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఆహ్వానం మా ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని మీరు మన్నిస్తారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అయితే ఏంటి మనం ఏం చేయాలి ఒకటి మనం ఇక నుండి కూడా మరి ప్రభు చిత్తం అయితే నెలలో ఒకటి రెండు సార్లు లేదా ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఫుట్పాత్ల మీద రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర బస్ స్టాండ్ల దగ్గర మరి హోమ్లెస్ పీపుల్ లేకపోతే భిక్షట్ను చేసేటువంటి బాగా ఎవరు ఆదరించినటువంటి ఆ దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కొంతమంది మన మధ్య జీవిస్తూ ఉన్నారు వారికి మనం ఫుడ్ సరఫరా చేద్దాం
తొలిసారిగా మన మినిస్ట్రీ నుండి మరి సెప్టెంబర్ పదిహేనో తేదీన సాయంకాలం ఈ కార్యక్రమాన్ని చిన్నగా చేపట్టామండి ఆ వీడియో క్లిప్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా ఇలాగున నిరుపేదలైనటువంటి వారికి మనం సాయం చేద్దాం అన్నదానం చేద్దాం వీలైతే వీక్లీ వన్స్ లేదా కనీసం మరి మంత్లో ఒకటి రెండు పర్యాయాలైన మన శక్తి కొలది ఈ ఆహార పంపిణీ అనేటువంటిది బాగా నిరుపేదలు మరి భిక్షం ఎత్తుకునేటువంటి వారు నిర్భాగ్యులు దౌర్భాగ్య జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి అలాంటి వారికి మనం సహాయాన్ని అందిద్దాం సో మీ యొక్క చేయుత మీ యొక్క తోడ్పాటు కూడా మాకు కావాలి సో గుర్తుంచుకోండి ఇది ఒక కార్యక్రమం అలాగే ఆయా సందర్భాలను బట్టి మరి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని మనం ఆదరించి వారికి మనం ఏదైనా మరి వీలైతే మనం ఒక పోషణ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వారికి భోజనం పెట్టేటువంటి ఆలోచన కూడా ఒకటి ఉండింది కూడా ఒకటి ఉండింది వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని కి మనం ఏదైనా సహాయపడాలి వృద్ధుల కొరకు ఏదైనా మనం చేయాలి అన్న ఒక ఆలోచనలో మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నా ఆలోచనలు మీ దగ్గరకు తెస్తున్నాను వీటిని నన్ను ప్రేమించి నన్ను గౌరవించి ప్రభునందు మరి నాకు మిత్రులుగా ఉండేటువంటి వారు మీలో చాలామంది ఉన్నారు సో కనుక ఒకవేళ ఎవరైనా కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చేసిన ఈ నా మాటలు ఖచ్చితంగా మీలో కొందరికైనా మీ హృదయాల్లోకి వస్తాయి అని నేను భావిస్తున్నాను సో కనుక ప్రభు మనకు ఇచ్చిన దానిలో మనం గుప్పులు విప్పి మనం నిస్వార్థంగా పేదలైనటువంటి వారికి అట్లాగే వృద్ధాప్యలో ఉన్న వారికి మరి దిక్కుమాలినటువంటి చిన్నపిల్లలు లేకపోతే పేద పిల్లలకి పేద కుటుంబాలకి మనం ఆదరణ కలిగించే రీతిగా వారికి ఏదైనా సహాయపడే రీతిగా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి మరి మన బ్యూలా మినిస్ట్రీస్కి మీరు మీ చేయూతని ఇవ్వండి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ బైబిల్లో కూడా చూసాము వారి ఇబ్బందుల్లో మనం పరామర్శించాలి అని యాకోబు భక్తుడు గంటాపదంగా చెప్పాడు విధవరాండ్రు భేదలైన వారు వారి ఇబ్బందుల్లో మనం పరామర్శించాలి అన్నది మనం గుర్తుంచుకుందాం నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇంకా మనం ఏం చేయాలి మనం ఇంకా ఏం చేద్దాం అని నా ఆలోచన ఏంటంటే ఇంకా మనం అవసరమైతే పేద స్థితిలో ఉన్నవారికి ఆ మెడికల్ క్యాంప్స్ నిర్వహించడం అన్నటువంటిది కూడా మనం చేద్దాం ఆయా సంద
చూస్తే మన యొక్క బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ ఇండియా నందు మరి మనం ఒక ప్రేర్ సెల్ అనేటువంటిది ఆ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం సో కనుక మీ మీ ఇబ్బందులు వారి వారి కష్ట సుఖాలు తెలియచేసినప్పుడు కొందరు ప్రత్యేకించబడి దాని కొరకు ప్రార్థనతో ఉండి మీకు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన సహకారాన్ని అవసరతలో ఉన్నవారికి అందించడానికి మరి మన యొక్క బ్యూల మినిస్ట్రీస్లో కొందరిని సిద్ధం చేసి కంటిన్యూగా వారు ప్రేయర్లో ఉండి మన కొరకు ప్రార్థన చేయటానికి మనం వారికి సపోర్ట్గా నిలిస్తే అట్లా కొంతమంది మరి దీనికి సమకూర్చబడి దేవుని పక్షంగా మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తూ మరి కష్టంలో ఉన్నవారికి సహాయ ప్రార్థన సహకారాన్ని అందించడానికి ప్రేయర్ సెల్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఉండింది దీని విషయంలో కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి సో ఇలాగూ ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని మేము భావిస్తున్నాం ఓకే అండి కనుక వీటిలో మరి మీరు ప్రార్థన చేస్తూ మీ సహాయ సహకారాలను మాకు అందించండి సో ఇందులో ఎలాంటి చీటింగ్ కానీ స్వార్థం కానీ ఉండదండి లీగల్గా ఆ బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ ఇండియా అన్నటువంటిది కొనసాగుతుంది దీనికి సంబంధించి మీకు ఎవరు డొనేట్ చేసిన ప్రతి పైసా కూడా లెక్క వ్రాయబడుతుంది డొనేట్ చేసినటువంటి వారు ఆయా దేశాల్లో ఆయా ప్రాంతాల నుంచి కూడా మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు మేము మీకు ఆ రసీదు అనేది ఇస్తాం అర్థమైందండి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చండి ఫర్ సపోజ్ ఇలాగన మీకు రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఇలా చూడవచ్చు ఇక్కడ రసీదు అనేటువంటిది అండి ఇది రిసిప్ట్ అనమాట ఎవరైనా మీరు డొనేట్ చేస్తే ఆథరైజ్డ్గా లీగల్గా మీకు రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి రూపాయి కూడా ఇది మన బ్యూల మినిస్ట్రీస్లో అకౌంటబుల్గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా దేవునికి అట్లాగే సమాజానికి ఓకే అండి సో కనుక ఇది ఈ యొక్క బుక్ అనేటువంటిది రసీదు బుక్ అండి మీరు ఎవరైనా డొనేట్ చేస్తే దీనిలో లిఖించబడి మీకు రసీదు కూడా పంపిస్తాం అంటే ఇందులో ఎక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగేది ఉండదు ఎవరు తినేది ఉండదు ప్రతి రూపాయి కూడా అకౌంటబుల్గా ఉంటుంది అలాగే డెబిట్ వోచర్ ఉంటుందండి ఈ డెబిట్ వోచర్ ఏంటంటే ఇది డెబిట్ వోచర్ సో ఈ డెబిట్ వోచర్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ నుండి మనం దేనికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేది గవర్నమెంట్ వారికి మనం లెక్క చెప్పడానికి వ్రాసేటువంటి డెబిట్ వోచర్ ఇది ఓకే ఇది డెబిట్ వోచర్ ఇకపోతే మరి మన యొక్క బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ నుంచి మనం ఎవరికైనా ఒక లేఖ రాయాల్సి వస్తే అఫీషియల్స్కి ఒక డిపార్ట్మెంట్కి లేదా రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళకి ఇది లెటర్ ప్యాడ్ అండి సో మనం ఈ రీతిగా వాళ్ళకి లెటర్స్ వ్రాయటం కూడా జరుగుతుంది సో టోటల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఇది ఆషామాషాగా కాకుండా హైకోర్టు లాయర్ గారు ఆధ్వర్యంలో మరి వారి సలహా మీద వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది క్రొత్తగా గతంలోనైతే ఇవి మనం మెయింటైన్ చేయలేదండి సో అయితే ఇక్కడ నుండి ఏంటంటే దీన్ని మనం డెవలప్ చేసి ఒక చక్కగా కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ కార్యక్రమాలు చేయాలని మేము భావిస్తున్నాం సో కనుక మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా బ్యూలా మినిస్ట్రీస్కి సహాయపడాలి బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ ద్వారా పేద పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాలు వస్త్రదాన కార్యక్రమాలు ఏదన్నా మెడికల్ క్యాంప్స్ వాళ్ళకి ఏదైనా మందులు విరీతిగా సహాయపడటం అని మీకు ప్రేరేపణ కలిగితే సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్కి మీరు సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఆ నెంబర్కి మీరు సెండ్ చేయొచ్చు ఫోన్పే చేయొచ్చు గూగుల్ పే చేయొచ్చు సో అవి ఖచ్చితంగా అకౌంటబుల్గా ఉంటాయి అవి కేవలం మినిస్ట్రీలో వాడటానికి ఉపయోగిస్తాం లేదు ప్రత్యేకంగా పాస్ట్ గారి మీద అభిమానంతో కానుక ఇవ్వాలనుకున్నారనుకోండి దానికి ఈ నెంబర్కి మీరు చేయొద్దు నాకు పర్సనల్ నెంబర్ ఉంది ఆ పర్సనల్ నెంబర్ ఉంటుంది నా పర్సనల్ నెంబర్ ఏంటంటే డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్ జీరో ఇది నా పర్సనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏదో నాకు సహాయం చేయాలి సహాయం చేయండి పర్సనల్గా నేను అడగట్లేదండి మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వటం కొరకు నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దర్శాల్ దీన్ని అర్థం చేసుకోండి కొంతమంది పాస్ట్ గారు అకౌంట్ నెంబర్లు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం అని మీరు ఎవరు భావించవద్దు అంటే సాధారణంగా దేవుడిస్తే దేవుడు మీ ద్వారా ఇస్తే తీసుకుంటాం 
అయితే మేమేదో అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి అకౌంట్ నెంబర్లు పదే పదే స్క్రోల్ చేసి మా కొరకు నా కొరకు అయితే మేము అడుగు ప్రభు ఇచ్చిన దాంట్లోనే మేమే కొంత అమౌంట్ దేవుని సేవకుల కొరకు ప్రతి నెల ఖర్చు పెడతాం ఓకే అండి ఇది గుర్తుంచుకోండి అట్లాగే అయితే స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఈ బ్యూలా మినిస్ట్రీస్ ఇండియా అనేటువంటిది మరి ప్రత్యేకంగా ఇక నుండి కొనసాగబోతుంది సో కనుక మనం కలిసి ముఖ్యంగా పేదలైన వారికి అన్నదాన విషయంలో మనం సహాయపడదాము ఇది నేను మీ మీ ఎదుటికి తెస్తున్నటువంటి ఒక రిక్వెస్ట్ మీ ప్రార్థనలో ఉంచండి ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన కొలది దీని కొరకు సహకరించండి ప్రతి రూపాయి కూడా నోట్ చేయబడుతుంది ప్రతి రూపాయి కూడా లెక్క ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాలను చూసుకోవటానికి ఒక టీం వర్క్ చేస్తున్నాం కనుక కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఇంకా ఉధృతంగా ఆ భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాలు మేము కొనసాగించబోతున్నాం ఇది మీకు తెలియచేయడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను కనుక ఈ కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టబోతున్నాము కనుక మీరందరూ కూడా సహకరించండి ముఖ్యంగా ప్రార్థన చేయండి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సజావుగా కొనసాగేలాగున మరి మీ అనుదిన ప్రార్థనలో గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఇది ఈ వీడియో యొక్క ప్రత్యేక ఉద్దేశం అండి మరి ఈ విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకోండి దయచేసి ఎవరు కూడా అపార్థం చేసుకోవద్దు అర్థం చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాల్లో మీరు మాకు సహకరించండి అయితే ధన్యవాదాలు ఈ నా మాటలు విన్నందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు అండి మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను బైదవే మనం క్రీస్తు విజయంతో పాటుగా క్రిస్టియన్ రైట్స్ అనేటువంటి ఛానల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే లక్ష పాతిక వేల మందికి పైగా మన క్రీస్తు విజయం ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు క్రిస్టియన్ రైట్ ఛానల్లో ఓన్లీ టెన్ థౌజండే ఉన్నారు సో కనుక దానిలో కూడా ఆ మంచి మంచి విషయాలు విశేషాలు క్రైస్తవ సంబంధితమైనటువంటి అంశాలు వస్తూ ఉంటాయి కనుక తప్పకుండా దాన్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
प्लीज सब्सक्रैब अवर् यूट्यूब झानल क्रिस्त विजय क्रिस्त विजय मैं झानल सब्सक्रैबी मैं वीडियो लाइक चेक शेर चेक कामें मन क्रीस्त विजय ान आध्यात्मिक सदेश मंच मंच साक्ष वार्ता विशेष प्रचुरी तपक वीक्षा दीवन पी प्लीज लाइक शेर कामें